Assalamu alaikum everyone. Heartiest to welcome to all of you who are here to witness the mega show of the year, the 100th episode of Career Talk organized by Youth School for Social Entrepreneurs, YSSC, in association with GPS graduates. Acti acti episode kore, achke Career Talk among puru YSSC team shakki hote jatse, ekshotam episode. A episode amar kache duti karone kubi special. কারণ এটি একশতম এপিসোড এবং আমার সাথে এই স্পেশাল এপিসোডে গেস্ট হিসেবে থাকবেন আমার এবং অনেকেরই স্বপ্নের জায়গা মেটা থেকে একজন স্পেশাল গেস্ট আমাদের আজকের প্রোগ্রামের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে থাকছে টিভিএস গ্র্যাজুয়েটস গ্র্যাজুয়েটস ইজ এ ওয়ান স্টপ সলিউশন অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ফর কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এজ ওয়েল এজ ফর ইয়াং প্রফেশনালস ইটস অ্যান ইনিশিয়েটিভ অফ দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড টু প্রোভাইড রিসোর্সেস অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট টু দ্য ইয়াং মাইন্ডস Today's very special episode and host is here to for the last time Rafi Minhaj associate head of marketing and PR department Apnar ishto eto kore bujhte parchen amader ajker ei program er guest hishebe ke takte Amra ajker guest er kache jawar age amader YSS er promo ta ekta dekhe ashbo tarpor amra ajker guest er kache chole jabo मामुन सर इंजिनियर मैटर मत जगह जिन्हें सफलता स्वर रेखे जा তো আপনারা যারা আজকের গেস্টের কাছে এই স্পেশাল এপিসোড সম্পর্কিত যে আমাদের আজকে যেটা মেইন থিম ছিল রোড টু ম্যাটা শুধুমাত্র ম্যাটা না আমাদের আজকের গেস্টের এরকম ইন্টারন্যাশনাল যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে সেগুলোতে কাজ করার এবং হচ্ছে দেখার অভিজ্ঞতা আছে সুতরাং আপনাদের যাদের এই স্পেশাল এপিসোডের যে কোনো প্রশ্ন থাকে তারা প্রশ্নগুলো করতে পারবেন এবং নিশ্চয়ই আমরা যদি সময় সুযোগ করতে পারি নিশ্চয়ই আমাদের গেস্ট এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেন चेस्टा कर इन्सपायर कर शुरू कर जार्नी 
সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি যে ধরো আমরা তো একদম ঘুম থেকে উঠেই ধরো অনেকে আমরা ফেসবুক ইউজ করি তাই সো আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন আপডেট দেখতে পারি তারপরে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে আমরা মেসেঞ্জারে কানেক্ট হতে পারি কথা বলতে পারি সো আমরা কিন্তু অনেক আগে থেকেই ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতেছি কিন্তু আমি সত্যি কথা বলতে আমি এমন না যে আমি অনেক আগে থেকেই ফেসবুকের মতো জায়গায় বা মেটার মতো জায়গায় আমি জব করব সো তারপরে দেখো মেটার আরও প্রোডাক্ট যেমন ইনস্টাগ্রাম তারপরে হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো কিন্তু আমরা ডেইলি লাইফে অনেক বেশি ইউজ করি এবং এগুলোর সাথে অনেক ইনভলভ তাই না তোমরা হয়তো ভার্সিটি লাইফে দেখবা যে অনেকের এরকম গ্রুপ থাকে না যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটা ইয়ারের জন্য সেকশনের জন্য গ্রুপ থাকে সেখানে কিন্তু বিভিন্ন অ্যানাউন্সমেন্ট হয় সেই অ্যানাউন্সমেন্ট থেকে কিন্তু আমরা জানতে পারি কবে ক্লাস টেস্ট কবে এক্সাম সো এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে ইউজ করাটা অনেক আগে থেকে কিন্তু সত্যি কথা বলতে যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে জায়েন কোম্পানি মেটা সেখানে আমি জব করবো এটা আমি কখনোই আসলে আগে ভাবিনি যখন আমি ইউএসএতে আসলাম পিএইচডি করার জন্য তখনই আসলে আমার এই স্বপ্ন দেখা তারপরে ইন্টারভিউ দেওয়া সো আমি যদি একটু পিছনে যাই আসলে আমার জার্নিটা ধরো একটার সাথে আর একটা কানেক্টেড আমি যদি ডুয়েটে অ্যাডমিশন না নিতাম তাহলে হয়তো আমি পিএইচডি করতে আসতাম না পিএইচডি করতে না আসলে হয়তো আমি আজকে মেটায় থাকতাম না সো সবগুলো আসলে কানেক্টেড সো আমি আসলে জার্নিটা এইভাবেই শুরু করব যে ধরো আমার আমি ধরো পলিটেকনিক আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সো আই ফিল প্রাউড অ্যাবাউট দ্যাট সো আসলে আমরা ওই জায়গা থেকে আমি আসতে পারছি তোমরা কেন পারবো না তোমরা তো আরো অনেক ভালো জায়গায় অনেকেই আছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ইভেন যারা পলিটেকনিক আছে তাদেরকেও আমি বলবো যে আপনারা অনেক বড় স্বপ্ন দেখেন যদি চেষ্টা করেন আর সাধ্যের বাইরে যদি চেষ্টা করেন তারপরে হার্ড ওয়ার্ক করেন স্মার্ট ওয়েতে তাহলে অবশ্যই আপনারাও আমার জায়গায় থাকবেন সো আসলে আমি অত আগে থেকে বলবার কারণে স্টোরি তো সবাই জানে আসলে সো আমি একটু সামারাইজ করব সেটা হচ্ছে যে আমার প্রত্যেকটা লাইফের প্রত্যেকটা স্টেজে যখন আমি পলিটেকনিক থেকে ডুয়েটের স্বপ্ন দেখলাম যেখানে তোমরা জানো যে পলিটেকনিক স্টুডেন্টদের জন্য একটা ইউনিভার্সিটি সেটা হচ্ছে ডুয়েট ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি সো ওইখানে অ্যাডমিশন নিলাম তারপরে ওইখান থেকে আমি হায়ার স্টাডির জন্য স্বপ্ন দেখলাম সো ওইখানেও আমার সবচেয়ে বড় বাধা ছিল জিআরই টোফাইল এগুলো যেহেতু আমি ম্যাথ এবং ইংলিশে আর কি অত ভালো ছিলাম না সো কোনো রকম একটা স্কোর আর কি করতে পারলাম এখনো মনে আছে জিআরিতে আমার তিনশো স্কোর ছিল যেটা আসলে মানে অত বেশি ভালো না আর প্রথমবার তো আরো ভয়াবহ অবস্থা ছিল তো প্রথমবার জিআরই আমার খারাপ হওয়ার কারণে আমি তখন চিন্তা করলাম যে এমন কোনো ইউনিভার্সিটিতে ট্রাই করি যেখানে জিআরই লাগে না সো আমি আমি এই সব কিছুই বলতেছি এই জন্য যে আমাদের ইয়াংরা হলো এক একজন এক এক স্টেজে হয়তো আছে কেউ হয়তো আজকে ব্যাচেলারে পড়াশোনা করতেছে কেউ হয়তো হায়ার স্টাডির জন্য ট্রাই করতেছে কেউ হয়তো জবের জন্য ট্রাই করতেছে সো আমি আমার লাইফের প্রত্যেকটা স্টেজ থেকে আমি যে লেসনগুলো লার্ন করছি সেগুলোই আমি বলতে চাচ্ছি সো ডুয়েটে চান্স পাওয়ার পরে আমি হায়ার স্টাডির জন্য প্রিপারেশন নিলাম প্রথমবার আমার জিআরই ভালো হলো না পরে আমি এমন ইউনিভার্সিটি খুঁজলাম যেখানে জিআরই লাগে না তো পরে আমি ফর্চুনেটলি একটা ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পাই সৌদি আরবে ওইখান থেকে আমি আবার জিআরই দেওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম তো এইবার একটু জিআরই মোটামুটি ভালো আসলো আর কি তিনশো স্কোর আসলো সো ওই তিনশো স্কোর দিয়ে আমি তখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলাম ইউএসএ তখন আমি পাঁচটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করি পাঁচটার ভিতরে দুইটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ফুল ফান্ড স্কলারশিপ পাই সো এইখানে আমি একটা মেসেজ দিতে চাই যে অনেকে মনে করে যে আমার প্রোফাইল তো অত ভালো না আমার জিআরই স্কোর তারপরে আমার পাবলিকেশন নাই তারপরে অন্য অন্য সাইটে আমার সিজিপি এ কম সো এই চিন্তা করে অনেকে হয়তো দ্বিধা ধরনে থাকে যে না যেদিন ভালো স্কোর হবে যেদিন ভালো প্রোফাইল হবে সেদিন আমি অ্যাপ্লাই করব বাই দিস টাইম ইটস টু লেট সো আমি বলবো যে আপনার যে প্রোফাইল আছে সো ওনারা হচ্ছে যে একটা কম্বাইন প্রোফাইল দেখে যে সিজিপি এ মোটামুটি ভালো থাকবে তারপরে জিআরই স্কোর ভালো থাকবে টোফেল থাকবে মোটামুটি একটা থাকলেই মোটামুটি আপনি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারেন সো যাই হোক হায়ার সেকেন্ডারি অন্য অন্য একদিন বলা যাবে সো এরপরে যখন আমি পিএইচডি শুরু করলাম ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সো ওইখানে আমার শেষের দিকে আমার একটা যে একটা চিন্তা থাকে না মানুষের যে পড়াশোনার পরে আমি কি করব সো আমার একাডেমিয়ার প্রতি অত ফ্যাসিনেশন ছিল না আমার ইন্ডাস্ট্রির প্রতি ফ্যাসিনেশন ছিল সো ওইখানে আমি আসলে স্বপ্ন দেখা শুরু করি যে আমি দিকটাকে জব করব। সো আমার আমার ফার্স্ট টাই লেটস গিভ এ ট্রাই টু ফর বিগ টেক সো আমি তখন গুগল অ্যামাজন বিগ ফোর যেটাকে বলে যে গুগল অ্যামাজন 
ফেসবুক তারপরে মাইক্রোসফট সো আমি এগুলোকে টার্গেট করলাম এবং সেই অনুযায়ী আমি প্রিপারেশন নিলাম আসলে কি মানে স্বপ্ন দেখাটা হয়তো অনেক সহজ কিন্তু আসলে যখন প্রিপারেশন শুরু করবা তখন দেখবা যে আসলে ইটস রিয়েলি টাফ সো তখন আমি আসলে বুঝতে পারলাম যে আমার আসলে প্রোগ্রামিং এ অনেক দুর্বলতা আছে সো এই প্রোগ্রামিং এর দুর্বলতা কাটানোর জন্য বিভিন্ন ভাবে প্র্যাকটিস করলাম তারপরে ইন্টারভিউ দিলাম অ্যাপ্লাই করলাম ইন্টারভিউ দিলাম তারপরে জব পেলাম সো এই স্টোরিটা আমি আর একটু ডিটেলসে বলবো তার আগে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটা নিতে পারো বা তোমার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আসলে এই জার্নিটা শর্টলি বা ব্রিফলি বলাটা অনেকটা ইম্পসিবল বিকজ এটা অনেকটা রিগুলার প্রসেস অনেকটা ধাপে ধাপে কাজগুলো করতে হয়েছে আর শুনতে আমাদের অবশ্যই ইন্সপায়ারিং লাগে অ্যান্ড আসলে যখন আপনি এই গল্পটা বলছেন আপনি আপনার জার্নিটা শেয়ার করছেন তখন অডিয়েন্স জানতে চাচ্ছে একদম ইন ডেপ প্রসেস জানতে চাচ্ছে টেক হিউজ টাইম যেটা আসলে আজকের মধ্যে কভার করা হয়তো বা সম্ভব হবে না আপনারা যারা ইন ডিটেইলস একদম জানতে চান স্যারকে ফলো করতে পারেন বিকজ ওনার প্রোফাইলে এরকম জার্নি এবং হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রসেস আপনি কিভাবে যাবেন এসব বিষয় নিয়ে অনেক ডিটেলস আলোচনা আছে এবং আজকে বিশেষ করে আমরা প্রশ্নের মাধ্যমে চেষ্টা করব অনেক কিছু বের করে নিয়ে আসার আই হোপ আপনাদের যে যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আস্তে আস্তে আমরা পেয়ে যাব স্যার আমাদের আসলে ম্যাক্সিমাম মানুষের যারা এই প্রোগ্রামিং কম্পিউটার সায়েন্স এসব জনরা থেকে আসে তাদের বাইরে অনেকে মনে করে লাইক মি আমার মতো যে আমি বিজনেস গ্র্যাজুয়েট আমার মতো মানুষদেরকে আসলে কোনো জায়গা আছে কি না মেঠা বা এরকম অ্যামাজন বা বড় বড় কোম্পানিগুলো থেকে আসলে আমাদের রিক্রুটমেন্টের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা বা এটার প্রসেসটা কি যারা হ্যাঁ অবশ্যই আছে তুমি আমি আমি যেটা বলবো যেমন আমাদের মেয়েটার কথা আমি বলি যে সেটা হচ্ছে যে এখানে হাজারো ওপেন পজিশন যা এখন এখন অবশ্যই একটু হায়ারিং ফিজ আছে মানে হায়ারিং করতেছে না এখন বিভিন্ন বিভিন্ন ইকোনমিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল সিচুয়েশনের কারণে কিন্তু যখন ভালো অবস্থা ছিল বা সামনে আরো আরো আসবে ওপেনিং পজিশন তখন হচ্ছে একদম ধরো ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে তোমার প্রোডাক্ট ডিজাইন প্রোডাক্ট মার্কেটিং তারপরে হচ্ছে যে ইভেন মনে করো এমন কোনো পজিশন নাই বা এমন কোনো প্রফেশন নাই যেটা মেটাতে নাই তুমি শুনলে অবাক হবা যে আমরা নর্মালি হলো এখানে প্রোগ্রামার বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যারা কাজ করি কিন্তু এখানেও কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইভেন মেডিকেল অফিসার তারপরে হলো নার্স মানে এমন কোনো পজিশন নাই যেটা এখানে লাগে না কারণ কি কারণ হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে এক একটা এত বড় অর্গানাইজেশন যে আমাদের সাউথ এশিয়ার ছোট ছোট দেশের চেয়েও বড় ঠিক আছে সো এত বড় একটা অর্গানাইজেশন চালানোর জন্য আসলে এদের সব ধরনের এক্সপার্টিসই আসলে দরকার হয় সো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এদের যে ক্যারিয়ার ওয়েবসাইট আছে সেখানে আপনি যান এবং আপনার যে এক্সপার্টিস অনুযায়ী আপনি যদি সার্চ করতে পারেন সেই প্যারামিটারগুলো দিয়ে আপনার স্কিল সেট দিয়ে তাহলে দেখবেন যে আপনার জন্য অবশ্যই ওপেন পজিশন আছে সো আমি একটু আমার আমার ইয়েতে আবার ফেরত যেতে চাই যে কিভাবে আসলে মেটাতে আমি জব পেলাম সো প্রথম আমি আমি একটু যদি সামারাইজ করি যে যারা আসলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রোগ্রামিং এ যাদের আগ্রহ আছে তাদের জন্য আমি বলতে চাই যে শুধুমাত্র মেটা না আপনি মেটার মতো যে বিগ ফোর কোম্পানি আছে গুগল ফেসবুক অ্যামাজন মাইক্রোসফট সবগুলো কোম্পানি প্রসেস মোটামুটি একই রকম সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হলো আমি প্রোগ্রামিং এর ভালো হওয়ার চেষ্টা করব সো প্রোগ্রামিং এ ভালো হওয়ার জন্য আমি শর্টকাটে যদি বলি যে লিড কোর্ট নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে আপনি ডেইলি প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিস করতে পারেন আর এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদম এই দুইটা কোর্স কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের এই দুইটা কোর্স সম্পর্কে আপনার ভালো জানতে হবে আমি কোর্স যখন মিন করতে তার মানে এই না যে এই দুইটা কোর্স আপনার সিজিপিএ ভালো হতে হবে না অবশ্যই আপনি ভালোভাবে বুঝে বুঝে পড়বেন যে কোন ডেটা স্ট্রাকচারগুলো কোন অ্যালগোরিদমগুলো কিভাবে কাজ করে আমি এটাই বোঝানোর জন্য চেষ্টা করতেছি এবং লিড কোডে গিয়ে আপনি রেগুলার প্র্যাকটিস করবেন বা আরও যে সমস্ত ওয়েবসাইট আছে বা যারা প্রোগ্রামিং কম্পিটিশনে অ্যাটেন্ড করেন তাদের জন্য এটা একটা স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কাজ করবে সেকেন্ড ধাপ যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করা সো অ্যাপ্লাই করার জন্য তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে যে রিজুমিকে আপডেট করতে হবে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল জবের জন্য আমাদের দেশে যেরকম আমরা রিজুমি করি অনেক কালারফুল অনেক ডিজাইন সো এখানে ওই জিনিসটা চলে না এখানে হচ্ছে যে কন্টেন্ট এবং খুবই অর্গানাইজড ওয়েতে রিজুমিটা হইতে হবে এর জন্য আমার কিছু ইউটিউবের ভিডিও আছে আপনারা দেখতে পারেন আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে লিঙ্ক ইন প্রোফাইলটাকে আপনি অনেক সুন্দর করে সাজাবেন 
সুন্দর করে সাজানো বলতে অর্গানাইজ অর্গানাইজেশন এবং হচ্ছে যে ইনফরমেশনগুলো অনেক কারেক্ট হইতে হবে এবং যেটা আসলেই রিয়েল ইনফরমেশন সেটা আপনি ওখানে শোকেসের মতো করে সাজাবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে রেফারেল রেফারেল মানে হচ্ছে যে আগেই যে এমন একজনকে আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন যে ওই কোম্পানিতে আগে থেকে জব করে সো তাকে আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারেন তাহলে যদি কেউ আপনাকে রেফার করে বা রিকমেন্ড করে তাহলে আপনার ইন্টারভিউ পাওয়ার ইন্টারভিউয়ের কল পাওয়ার চান্সটা অনেক বেশি সো এইভাবে করে আমি আসলে অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করার পরে আসলে অনেক কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করেছি এবং ইন্টারভিউ দিলাম সো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে রাতের বেলা অনেক সারা দিন অনেক ইন্টারভিউ দিতাম পরের দিন সকালে দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো কোম্পানি থেকে রিজেকশন ইমেইল আসতো সো এইভাবে চলতে ছিল আসলে আমি আমি যদি ওই সময় ছেড়ে দিতাম মাস পথে তাহলে হয়তো আজকে আমি মেটা আসতে পারতাম না সো অনেকেই যেটা হয় আমাদের যে আমরা শুরুর দিকে অনেক চেষ্টা করি তারপরে দেখা যায় যে খুব কুইকলি ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় তারপরে ছেড়ে দেই কিন্তু মাস পথে আপনি যদি ছেড়ে দেন তাহলে আপনি ওই সফলতাটা আপনি পাবেন না এই জন্য আপনাকে লেগে থাকতে হবে এবং বিভিন্ন ওয়েতে আপনাকে ট্রাই করতে হবে সো তারপরে আমি ফার্স্ট যে জবের অফার পাই সেটা ছিল একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি সেখান থেকে আসলে অনেকগুলো ফেলিয়রের পরে তারপরে আমি জবের অফার পাই তারপরে আমি মেটা থেকে আমি ইন্টারভিউ কল পাই ইন্টারভিউ কল পাওয়ার পরে সাত রাউন্ড ইন্টারভিউ হয় সাত রাউন্ড ইন্টারভিউ হওয়ার পরে আমি একটু ইন্টারভিউটা ডিটেলসে বলি যে প্রথমে হলো ফোন স্ক্রিন রাউন্ড যেখানে ফোনে আপনার সাথে কথা বলবে যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে চাবে তারপরে আপনি এর আগে কোথায় কোথায় জব করছেন এবং আপনার জবের এক্সপিরিয়েন্স আপনি যদি স্টুডেন্ট হন তাহলে আপনি আন্ডার গ্রাডে বা গ্রাড স্টুডেন্ট হলে কি কি কোর্স নিয়েছেন কি কি প্রজেক্ট করছেন তারপরে আপনি এই সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করতে গেলে আপনি তাদের তাদের সাথে আপনি ম্যাচ করতে পারবেন কিনা এইসব বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কথা বলা হয় তারপরে হলো বিভিন্ন প্রোগ্রামিং এর উপরে তিনটা রাউন্ড হয় তারপরে সিস্টেম ডিজাইন মেশিন লার্নিং তারপরে এইগুলো নিয়ে আর কি ইন্টারভিউ হয় ফাইনালি তারপরে প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন পরে আমার অফার চলে আসলো সো দ্যাট ওয়াজ এ এমেজিং মোমেন্ট ইউনো আফটার ইউনো লট অফ ফেলিয়ার্স থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার আসলে মানুষ যারা মনে করে আসলে আমাদের মতো স্টুডেন্টস যারা মনে করে যে শুধুমাত্র সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে গেলেই একমাত্র মেটা বা এই ধরনের জায়গাগুলোতে জায়গা পাওয়া যাবে এখানে আসলে একটা ব্রেকডাউন হয়েছে যে ইফ ইউ ক্যান কোড ইফ ইউ ক্যান কোড অ্যান্ড আপনি যদি হচ্ছে ভালো প্রোগ্রামার হয়ে থাকেন তাহলে হচ্ছে আমি এটা আগেও শুনেছি কয়েকটা জায়গায় তারাও সেম কথাটাই বলেছেন যে স্যার যেটা বলেছেন আমাদের সেম প্রসেস আপনাকে একটা সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে যেতে হবে এবং আপনাকে আপনি যেই ব্যাকগ্রাউন্ডের হন না কেন স্যার যেই প্রসেসগুলো বলেছেন সেগুলো ফলো করার মাধ্যমে আপনি চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা প্রসেসের মাধ্যমে আপনি চাইলে ওখানে জব পেতে পারেন এখানে একটা রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন চলে আসে সেটা হচ্ছে আপনি আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসদের মধ্যে একটা ইনসিকিউরিটি ফিল হয় যে বাংলাদেশের যে ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে যেহেতু এই ইউনিভার্সিটিগুলো র্যাঙ্কিংয়ে নাই এবং এই ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে যখন আমি সার্টিফিকেট নিয়ে বের হব আসলে কি এই ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে বের হওয়ার পর আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে কি আমাকে মূল্যায়ন করবে কি না এটা একটা বিশাল একটা প্রশ্ন আমাদের স্টুডেন্টসদের মধ্যে থেকে ফ্রম দ্য ইনসিকিউরিটি এটা কি মনে সো এই এই মূল্যায়নটা কি হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে নাকি জবের ক্ষেত্রে সো আমি আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে যদি আমি দুটোর ক্ষেত্রে বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে যদি বলো তাইলে আসলে যে ইউনিভার্সিটিতে আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি তারা আসলে ওইভাবে বিশ্বের ধরো কত লক্ষ লক্ষ ইউনিভার্সিটি আছে সবগুলোকে তারা ওইভাবে চেনে না যেমন ধরো আমাদের দেশেও ধরো অনেক ইউনিভার্সিটি আছে সো ইউনিভার্সিটির ব্যাকগ্রাউন্ড ওইভাবে চেনে না কিন্তু এখানে যে বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আসলে ওদের কাছে পাবলিক প্রাইভেট বা এরকম কোনো ডিস্টিংগুইশ বা ডিফারেন্স নাই ওদের কাছে যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো যে তোমার রেজাল্ট এবং তুমি আসলেই জানো কি না সেটা তারা আসলে বুঝতে পারবে যে তোমার যদি কখনো যদি ওদের সন্দেহ হয় তাহলে তোমার হলো যে তোমার কারিকুলাম বা এগুলো তোমার কাছে চাইতে পারে বাট যে যে প্রশ্নটা সেটা হলো যে কোনো ইউনিভার্সিটি আসলে ছোট ছোট না ঠিক আছে বা সেটা র্যাঙ্কিং আসলে ডিপেন্ড করে বা মানে যদিও অন্য অন্য ক্ষেত্রে র্যাঙ্কিং ডিপেন্ড করে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে কোনো ইউনিভার্সিটি পাবলিক প্রাইভেট বা এইগুলোর ভিতরে কোনো ডিফারেন্স আছে সো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার সিজিপিএ যদি ভালো থাকে আপনার সেই জন্য কিন্তু জিআরি ঠিক আছে জিআরি কিন্তু জিআরি কিনতে জিআরিতে মানে স্কোরটা কিন্তু সবার জন্য সমান তাই না অ্যাপ্ল
আপনি যে ইউনিভার্সিটি থেকেই হন আপনি কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড টেস্টের মাধ্যমে আপনি কিন্তু স্কোর পাচ্ছেন সেই স্কোরটা তারা যখন দেখবে তখন কিন্তু তারা কিন্তু আর ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না ফর এক্সাম্পল একজন ধরো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে জিআরএ দিল সে মোটামুটি তিন থ্রি টোয়েন্টি পেল তাই না আবার পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে দিল সেও থ্রি টোয়েন্টি পেল সো তারা কিন্তু মনে করবে যে এরা দুইজনই ইকুয়াল তাই না সো এখানে ইউনিভার্সিটিটা আসলে ম্যাটার করে না সো এই এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আমরা না করি বরঞ্চ আমরা সবাই যেন ভালোভাবে মানে ভালো কোনো ইউনিভার্সিটিকে টার্গেট করে হায়ার স্টাডির জন্য প্রিপেয়ার হতে পারি আর জবের ক্ষেত্রে তো আরো না কারণ হলো জবের ক্ষেত্রে হচ্ছে এদের ইন্টারভিউ প্রসেসটা এতটাই মানে কি বলবো এতটাই স্ট্যান্ডার্ড এবং কংক্রিট যে ওরা তোমাকে কোনো একটা মানে আমি তো বললাম যে সাতটা রাউন্ড আমাকে ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে সো কোনো একটা রাউন্ডে তারা যদি বুঝতে পারে যে তুমি আসলেই এই এই টপিকের উপরে তুমি উইক তাহলে কিন্তু তারা তখন থেকেই আর ইন্টারভিউ কন্টিনিউ করবে না বা তোমাকে রিজেক্ট করে দেবে সো তুমি বুঝতেই পারতো যে এই সমস্ত জায়গায় আসলে বিশ্বের ধরো এগুলো টপ কোম্পানি এখানে শুধুমাত্র বাংলাদেশি জানা এখানে বিশ্বের এমন কোনো কান্ট্রি নাই যারা যে সমস্ত জায়গা থেকে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টরা বা ব্রিলিয়ান্ট ইঞ্জিনিয়াররা আসতেছে না সো এরা সবাই এখানে কম্পিট করতেছে এই জবটা পাওয়ার জন্য তাই না সো এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তোমার যদি তুমি যদি আসলেই ভালো হও প্রোগ্রামিং এ তাহলে তুমি অবশ্যই এখানে জব পাবা আর অন্যান্য পজিশনের জন্য যেমন প্রোগ্রামার বাদে যেগুলো পজিশন আছে এই পজিশন গুলোর জন্য কিন্তু প্রোগ্রামিং টেস্ট দিতে হয় না তাদের জন্য নর্মাল প্রসেস বা তাদের যে এক্সপার্টিস সেই তার উপরে টেস্ট দিতে হবে সেই টেস্টের মাধ্যমে তারা জব পাবে এটাই আসলে মানুষ যেটা মনে করে যে আমি আসলে এন্ট্রি নিতে পারবো কিনা আমার এখানে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডের আমার কি ম্যাথা বা এই ধরনের জায়গাগুলোতে আসলে এন্ট্রি নেওয়া সম্ভব কিনা কোয়েশ্চেন সবার যেহেতু সেম উত্তরও সেম স্যার যেটা বলেছেন যে ইউনিভার্সাল কিছু সিস্টেম আছে যেমন আপনার আপনাকে ইউনিভার্সালি কিভাবে জাজ করছে তারা আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন কিংবা আপনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছেন এটা তাদের কাছে ম্যাটার করে না এবং আপনি অনেকে এখানে বলেছেন যে আমি বিবিএ গ্র্যাজুয়েট আমি অ্যাকাউন্টিং গ্র্যাজুয়েট আমি মার্কেটিং গ্র্যাজুয়েট সবার ক্ষেত্রেই সেম ব্যাপারটা স্যার যেটা বলেছেন যে আপনি কতটুকু ভালো কোডিং পারেন আর আপনি কতটুকু নিজেকে ইন্টারন্যাশনালি প্রুভ করতে পারছেন বাই গিভিং সাম ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এক্সামস লাইক জিআরই অ্যান্ড আদার্স এক্সামস সো এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনাকে প্রমাণ করছেন সো আপনি তখন আর কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন সেটা কিন্তু আর আলাদা থাকছে না ডিস্টিংগুইশ থাকছে না তখন কিন্তু একটা জায়গায় চলে আসেন আপনি এবং অন্য একজন আপনার ফ্রেন্ড যিনি সিএসসি থেকে পড়াশোনা করছেন সবাই একটা কমন প্ল্যাটফর্মে চলে এসছেন সো এই কোয়েশ্চানটা অ্যান্সার আশা করি সবাই পেয়েছেন অ্যান্ড দ্যাটস আমি আর এখান থেকে কোয়েশ্চেন নিচ্ছি না একটা কোয়েশ্চেন আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা আমার পার্সোনাল নিজেরও কোয়েশ্চেন সেই কোয়েশ্চেনটা একটু নিয়ে আমি আমার যতটুকু আমি জানি তাতে ইসিএ খুব বেশি ম্যাটার করে না এটা এটা শুধুমাত্র হেল্প করতে পারে যে আপনার ইন্টারভিউ কল পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো ইয়ে করতে পারে হেল্প করতে পারে আর ইসিএ সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে হলো আপনি যখন আন্ডার গ্রাডে অ্যাডমিশন নিতে চাবেন বা ভার্সিটিগুলোতে অ্যাডমিশন নিতে চাবেন তখন ইসিএ অনেক বেশি ম্যাটার করে আদারওয়াইজ বিগ টেক কোম্পানিগুলোতে হয়তো বা করতে পারে কিন্তু আমার জানা মতে আসলে আমি জানি না আসলে এটা আসলে ক্যারিয়ার পোর্টালে বা আপনি একটু সার্চ করে দেখতে হবে আর একটা জিনিস আমি রাতে অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে এই যে অনেকেরই কোশ্চেন থাকে আজকেও হয়তো অনেকের আছে বা নাই যাই হোক আমি অ্যান্সার দিই সেটা হচ্ছে অনেকেই বলে যে আমি কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের না তাহলে কি আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এই সমস্ত বিগ ফোর বা ফ্যান কোম্পানি বলে আর কি এই এই কোম্পানিগুলোতে আমি জব পাবো কিনা আমি একটু বলতে চাই যে আমার কিন্তু যারা কলিগ তারা কিন্তু অনেকেই আছে যারা হলো কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড না বায়োলজি তারপরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে ইভেন তুমি শুনে অবাক হবা যে আর্টসের বিভিন্ন সাবজেক্ট থেকে তারা আর কি এখানে আসছে সো এখানে যে জিনিসটা দেখা হয় সেটা হলো যে প্রবলেম সলভিং এর যে প্যাশন যে আমরা কিন্তু ঘুম থেকে উঠে ঘুমানো পর্যন্ত আমাদের কিন্তু সারা দিন যে কাজটাই করতে হয় সেই একটাই কাজ সেটা হচ্ছে যে এই যে তোমরা ফেসবুক ইউজ করতেছো মেসেঞ্জার ইউজ করতেছো হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম এগুলার কিন্তু আমাদের কাজটাই হচ্ছে যে এগুলোকে আরও কত সুন্দরভাবে আরও কত কনভিনিয়েন্ট করা যায় যেন ইউজাররা এগুলোকে আরও ভালোভাবে ইউজ করতে পারে এবং আমাদের অ্যাম্বিশন কি আমাদের অ্যাম্বিশন হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ডকে কানেক্ট করা 
ঠিক আছে সেটাতে আমাদের বিভিন্ন প্রবলেম হয় কারণ তুমি বুঝতে পারতেছো যে এখন বর্তমানে আমাদের মেটার ইউজার হচ্ছে যে প্রায় থ্রি বিলিয়ন প্লাস তাই না সো এই থ্রি বিলিয়ন ইউজার কিন্তু সবাই কিন্তু একযোগে ইউজ করতেছে আমাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট সো এই প্রোডাক্টগুলো এত বড় স্কেলে যখন একটা জিনিসকে চালানোর দরকার হয় তখন এর অনেক ধরনের প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করি সো সো এই জিনিসটাই যে আসলে আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডেরই হন না কেন আপনি যদি ভালো প্রবলেম সলভার হন তাহলে আপনার জন্য আপনাকে অবশ্যই এরা খুঁজে নিবে আপনাকে আপনি যেখানেই থাকেন বিশ্বের অনেকের হয়তো ওইভাবে কাজে নাও লাগতে পারে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে লেগেছে কিভাবে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে যে আমার লেভেল সো এখানে তুমি যখন জবে জয়েন করবা তখন একটা লেভেল থাকে না আমাদের দেশে যেমন বলে যে যেমন গ্রেড বলে আমাদের এখানে বলে লেভেল সো এন্ট্রি লেভেলটাকে বলা হয় ই থ্রি মানে ইঞ্জিনিয়ার থ্রি বা এরকম আর যাদের পিএইচডি থাকবে তারা হচ্ছে আরেক ধাপ উপরে জয়েন করতে পারবে সেটা হলো সেটাকে বলে ই ফোর লেভেল সো সো অবশ্যই লেভেল অনুযায়ী তার বেনিফিট স্যালারি এগুলো ডিপেন্ড করে তাই না সো পিএইচডির ক্ষেত্রে এটা আমার একটা বিগ জাম্প ছিল সেকেন্ড যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমি মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করেছি তোমরা এখন জানো যে মেশিন লার্নিং ইজ এ হট টপিক রাইট নাও সো মেশিন লার্নিংয়ের শেখার শুরুটা হয় আমার পিএইচডি ল্যাব থেকে আমার বর্তমান যে প্রফেসর ডক্টর আনন্দ মন্ডল উনিও একজন বাংলাদেশি প্রফেসর বর্তমানে ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আছেন এই লাইভ হয়তো উনি দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু এই লাইভের থ্রুতে আমি স্যারকে আবারও স্মরণ করতে চাই এবং তার কাছে আমি অনেক বেশি গ্রেটফুল যে ওনার হেল্প এবং ওনার সহযোগিতা স্যার আমি আসতে হয়তো এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না তাই না সো ওই যে পিএইচডির থ্রুতে আমি আমার পিএইচডি মেইন ফোকাস ছিল মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এগুলো নিয়ে আমি কাজ করেছি সো এই জিনিসটা আমাকে মেশিন লার্নিং শিখতে এবং অ্যাপ্লাই করতে সহযোগিতা করছে সো আমি বলবো না যে পিএইচডি আমার কাজে লাগে না অবশ্যই ডেফিনেটলি কাজে লেগেছে কাজে লেগেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি যে আমি কিন্তু এই মানে কি বলবো হায়ার স্টাডির থ্রুতেই কিন্তু আমি অবস্থায় কিভাবে আমি <laughs> পার্ট বাই পার্ট নিচ্ছি কোশ্চেনটা প্রথম হলো যে আমি ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় আমি আমার কি করা উচিত যদি আমি স্বপ্ন দেখি এরকম বিক্রি কোম্পানিতে জব করব সো এটা এটার অ্যান্সারটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এটা আসলে ডিপেন্ড করে আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ডে তাই না সো আমি যেহেতু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যাজ এ হোল আই মিন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি এখানে জয়েন করেছি সো আমি এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আমি বলতে পারবো যে আপনাকে কি করতে হবে সো নট নেসারি আবার নট নেসারি যে আপনাকে কম্পিউটার সায়েন্সেই করতে হবে আপনি যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের হন আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন যে আপনি বিগ ফোর কোম্পানিতে বা বিগ টেক কোম্পানিতে আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জব করবেন তাহলে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনাকে ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদম এই দুইটা কোর্সে অনেক ভালো হতে হবে নট নেসারি যে আপনাকে আপনি যদি কম্পিউটার সায়েন্সের না হন আপনাকে কম্পিউটার সায়েন্সে একদম ফর্মালি কোর্স নিতে হবে নো আপনি অনলাইনে শিখতে পারেন এই দুইটা কোর্স ইউটিউবে আপনি অনেক ভিডিও পাবেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি যেমন স্ট্যানফোর্ড এম আইটি ইউনিভার্সিটির ওদের যে এই দুইটা কোর্সের যে ম্যাটেরিয়াল সবগুলো ফ্রি অনলাইনে অ্যাভেলেবল সো সেখান থেকে আপনি সেলফ সেলফ লার্নিং হিসাবে আপনি শিখতে পারেন সো এই দুইটা কোর্সে যখন আপনি শিখলেন তখন আপনি হচ্ছে নিয়মিত প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিস করবেন সো যারা আন্ডারগ্রেডে থাকে তারা হচ্ছে কি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা হচ্ছে যে ধরো যারা প্রোগ্রামিং নিয়ে প্যাশন থাকে তারা প্রোগ্রামিং করে আর একটা ভাগ হচ্ছে যারা হচ্ছে যে বিভিন্ন প্রজেক্ট হয় যেমন 
ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট বলো তারপরে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বা আইওএস অ্যাপ্লিকেশন এগুলো নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে সো আমি বলবো কি যে আসলে এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার ক্লিয়ার থাকা দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি বিগ টেক স্বপ্ন থাকে সো আপনি যদি বিগ টেকে বা ফ্র্যাঙ্ক কোম্পানিতে যদি জব করেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই প্রোগ্রামিং এ ভালো হইতে হবে মানে প্রবলেম সলভিং এ সো আপনি যে প্রজেক্টের জন্য যে সময়গুলো দিচ্ছেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বলেন বা অন্যান্য যে টেকনোলজি গুলো এগুলো আপনাকে হেল্প করবে এগুলো এমন না যে আপনাকে হেল্প করবে না এগুলো হেল্প করবে যে আপনাকে ইন্টারভিউর কল পেতে হেল্প করবে যে আপনি এই প্রজেক্ট গুলো করেছেন আপনার আন্ডার গ্রাড লাইফে সো আমি বলবো যে সবচেয়ে বেশি জোর দেন হচ্ছে যে হচ্ছে যে প্রবলেম সলভিং এ এই ক্ষেত্রে আপনি লিড কোড বলেন গিগস ফর গিগস বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে সেগুলোতে আপনি প্রবলেম সলভিং করতে পারেন আর আনফর্চুনেটলি অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টে যারা যারা ধরো তুমি যেমন পিবিএম বিএ তারপরে ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং তারপরে মানে অন্য অন্য সাবজেক্টে যারা পড়তেছে তাদের তাদের ওই ব্যাকগ্রাউন্ড স্পেসিফিক যদি রোল কেউ চিন্তা করে যে আমার কি করা উচিত তাহলে আমি একটু কাইন্ডলি বলবো যে ওয়েবসাইটে দেখার জন্য যে ওদের ওইখানে ওইখানে সব বলা আছে যে ইন্টারভিউ প্রসেস কেমন এবং কি কি প্রিপারেশন নিতে হবে ওই জিনিসটা না আমি জানি না আর কি জন্য সরি আমি বলতে পারলাম না যেটা হয় মানুষ সবসময় যেটা মনে করি আমরা সেটা হলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সেটা করা প্রয়োজন আসলে ওই জায়গাগুলোতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেই জায়গা সেই জিনিসটাই ডেভেলপ করি না বাকি সবকিছু করি আসলে এটাই হচ্ছে আমার মনে হয় অন্যতম বড় সমস্যা একটা বিষয় হচ্ছে নলেজ গ্যাপ তো অবশ্যই আছে আমার আরেকটা বিষয় এখন ইদানিং কনসার্ন সেটা হচ্ছে মেটাতে দশ হাজার মানুষ ফায়ার করেছে টেসলাতে এত করেছে আপনার টুইটারে এত করেছে অ্যামাজনে বারো হাজার করেছে গুগলে দশ হাজার করেছে এই যে এতগুলো মানুষ ফায়ার করছে এখানে একটা কনসার্ন সবার থাকে বা জিজ্ঞেস করে আমার কাছে এটা মনে হয় না যে তারা কোথাও গিয়ে আবার বসে আছে যে মানুষটা মেঠাতে জব করছেন কিংবা অ্যামাজনে জব করছে কিংবা আমাদের গুগলে জব করছে সে মানুষটা কিন্তু বসে থাকার জন্য ওই রকম মানুষ কিন্তু উনি না উনি যদি এক জায়গা থেকে ফায়ার্ডও হয়ে যান নিশ্চয়ই অন্য কোনো একটা জায়গায় এমপ্লয়ের আছেন তো এটা কি একটা কনসার্ন হতে পারে কিনা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে জব নেয়ার ক্ষেত্রে বা জব করার ক্ষেত্রে আমি প্রথমে বলতে চাই যে হায়ারিং এবং ফায়ারিং এটা আগেও ছিল এখনো আছে হয়তো নাম্বারটা একটু বেশি যার কারণে আমরা এখন জানতে পারতেছি সো সো আমি যেটা বলতে চাই যে একটা কোম্পানি যখন আমি আমি মেটার কথা বলতে পারি অন্য অন্য কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড আমার জানা নাই তুমি যদি দেখো যে মার্ক জুকারবার্গে একটা পোস্ট ছিল সেই পোস্টেও উনি আর কি বিস্তারিত বলছেন যে কেন আমরা ফায়ার করতেছি কাকে কাকে ফায়ার করতেছি বা এটাকে ফায়ারিং বলবো না এটাকে বলবো হচ্ছে লে অফ বলে ফায়ারিং তো অন্য জিনিস লে অফ মানে হচ্ছে যে এখানে দেখো একটা এমপ্লয়িকে যখন চাকরিযুক্ত করা হচ্ছে তাকে কিন্তু চার মাসের বেতন ভাতা সুবিধা তারপরে ইন্স্যুরেন্স সব ধরনের একজন ফুল টাইম এমপ্লয়ি যা যা পায় সেও কিন্তু সব কিছুই পাচ্ছে সো এই চার মাসের ভিতরে আমি মনে আমার মনে হয় যে যে ইঞ্জিনিয়ার বা যে যে পার্সনটা মেটাতে জব করছে বা এই যে ইন্টারভিউ দিয়ে সে পাশ করে সে মেটাতে জব পেয়েছেন তার জন্য চার মাস মোর দেন অ্যানাফ যে অন্য একটা জায়গায় তার জন্য জব পাওয়া সো সো কিছু কিছু আসলে রোল আছে যেগুলো আসলে হয়তো কোম্পানি যে ম্যানেজমেন্ট আছে তারা অ্যানালাইসিস করে দেখছেন যে এই রোলগুলো আমাদের সামনে আর লাগবে না ঠিক আছে যেহেতু কস্ট কাটিং এর ব্যাপার আছে সো এই কস্ট কাটিং করতে যে দেখা যাচ্ছে যে এই রোলগুলো আমাদের সামনে লাগবে না যেমন একটা রোলের কথা আমি বলি জাস্ট জাস্ট ফর ফর এন এক্সাম্পল যে আমাদের কোম্পানি এখন হায়ারিং ফ্রিজ হায়ারিং ফ্রিজ মানে হচ্ছে যে আমরা এখন কোনো হায়ার করব না সো যেহেতু আমরা হায়ার করব না তাইলে হায়ারিং এর সাথে যারা রিলেটেড যে সমস্ত রোলগুলো রিলেটেড তাদের কিন্তু আমাদের আগামী এক বছর আর কোনো দরকার নেই ঠিক কিনা সো তাদেরকে আমি অবশ্যই কোম্পানি চাবে না যে তাদের বসায় রেখে তাদের স্কিলগুলোকে নষ্ট করতে তাই না সো বেটার তাদেরকে লেট দেম গো যে তারা ভালো জায়গায় অন্য কোনো জায়গায় তারা কাজ করার সুযোগ পাবে 
সো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে এখন বর্তমানে লে অফ হচ্ছে আই এম নট সেইং যে এদের ভিতরে ইঞ্জিনিয়ার নাই ইঞ্জিনিয়ারও আছে বা সব সব রোলসই আছে আসলে আর তুমি যদি দেখো বৈশ্বিক যে অর্থনৈতিক মন্দা এটার একটা বিশাল বড় ইম্প্যাক্ট এখন পড়ছে আর কি সো আমি যেটা বলতে চাই যে এটা সারা জীবন থাকবে না এবং এটা নতুন কিছু না এর আগেও হয়েছে যেমন টু থাউজেন্ড এইটে যদি দেখো তার আগেও যদি দেখো সো এইরকম হয়েছে সো উই সারভাইভ রাইট সো এখন আমার ওই দিকে ফোকাস না করে আমার যেটা করা উচিত আমি বরঞ্চ মনে করি যে আমার নিজের স্কিল সেটটাকে ইম্প্রুভ করা দরকার এখনও কিন্তু অনেক মানুষ তারা কিন্তু জব পাচ্ছে তাই না অনেক ইঞ্জিনিয়ার তারা কিন্তু জব পাচ্ছে সো হয়তো এখন ইন্টারভিউটা একটু হার্ড কিন্তু আপনিও জব পাবেন আপনি যদি প্রিপেয়ার করেন নিজেকে সো আর একটা জিনিস আমি লাস্টের কোশ্চেনের সাথে আমি বলতে চাইছিলাম কিন্তু ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে ইন্টারভিউর যে ব্যাপারটা যে যে আপনার আপনি অনেকে কোশ্চেন করে না যে আমি আমি কখন বুঝবো যে আমি বিগ টেকের জন্য রেডি বা আমি গুগলের জন্য রেডি বা আমি মেটার জন্য রেডি সো এইটার একটা সলিউশন হচ্ছে যে ওকে কীভাবে বুঝবেন অনেকভাবেই বুঝতে পারেন তবে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের মেটার যে ইন্টারভিউ হয় কোডিং ইন্টারভিউ সেই কোডিং ইন্টারভিউতে দুইটা কোশ্চেন থাকে সো দুইটা কোশ্চেন থাকে অনেক সময় তিনটাও থাকে একটাও থাকে কিন্তু বেশিরভাগ সময় দুইটা থাকে সো দুইটা কোশ্চেন থাকে এবং সময় থাকে তিরিশ মিনিট মানে তিরিশ মিনিট হচ্ছে থার্টি মিনিটস সো আগে পরে অনেক সময় থাকে টোটাল ইন্টারভিউ হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ মিনিটস কিন্তু কোডিং করার জন্য আপনি সময় পাবেন থার্টি মিনিটস সো আপনি যদি এখনই আপনি যে লিড কোডে বা কোথাও যে যদি দুইটা মিডিয়াম কোশ্চেন পিক করেন পিক করার পরে আপনি যদি একদম দুইটা কোশ্চেন যদি আপনি থার্টি মিনিটসের ভিতরে সলিউশন করে দিতে পারেন এবং এক্সপ্লেন করতে পারেন যে কিভাবে আপনি সলিউশন করেছেন তাহলে ইউ আর রেডি সো এইটাই হচ্ছে যে মাপ কাঠি যে আপনি কখন বুঝবেন যে আপনি ইন্টারভিউয়ের জন্য রেডি আপনি যদি দুইটা মিডিয়াম কোশ্চেন যদি বা একটা ইজি একটা হার্ড কোশ্চেন যদি আপনি তিরিশ মিনিটের ভিতরে যদি সলভ করতে পারেন দেন ইউ আর রেডি আসলে যে কোনো হাইপ আসলে মানুষের অনেক বেশি ট্যান্স হয়ে যায় সেটারই একটা কনসিকুয়েন্স হচ্ছে যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে অনেক বেশি কথাবার্তা হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেহেতু রিসেন্টলি চ্যাট জিপিটি অ্যান্ড আদার্স যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টুলগুলো আছে বিশেষ করে চ্যাট জিপিটি অ্যান্ড আদার্স বার্ড বা হচ্ছে আপনার ডালি এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে না মানুষ অনেক বেশি হাইপড অ্যান্ড মানুষ মনে করছে এটা যে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে চাকরি হারাবো আপনার মতে কি সেটা আমরা অবশ্যই শুনব বেশিরভাগ মানুষের কনসার্ন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমার কাছে মনে হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে অনেকটা এরকম যে প্রিভিয়াসলি যখন ইন্টারনেটের রেভলিউশন হয়েছিল ওয়েব টু পয়েন্ট ফোর এগুলো যখন এসেছিল তখন মানুষজন মনে করেছিল মানুষের চাকরি টোটালি থাকবে না বিকজ মানুষকে কিন্তু রিপ্লেস করা স্টার্ট করেছে অ্যান্ড যখন হচ্ছে ফোনের আবিষ্কার হয়েছে টেকনোলজির আবিষ্কার হচ্ছিল তখন মানুষ মনে করেছিল যে এটা কি আবিষ্কার হয়েছে যেটা তো অনেক বেশি সহজ করে ফেলছে দ্যাট মিনস এই সেক্টরে মানুষজন আর লাগবে না কিন্তু এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানুষজনের আরো বেশি একটা অপটিমাইজ রূপে দরকার হচ্ছে তা আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি যেহেতু চেইন এইসব টেকনোলজি নিয়ে আপনি কাজ করছেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিংবা ব্লক চেইন সামনে ক্রিপ্টো আসছে ইলেকট্রনিক মানি হবে এইসব জিনিসপত্রের কারণে পৃথিবীতে একটা চেঞ্জ আসবে বাট এটার কারণে কি মানুষজন কি চাকরি হারাবে কি না অনেক কি পরিমাণ চাকরি হারাতে পারে আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে এই কোশ্চেনটা অনেক কমন কোশ্চেন এবং আমি আমি তো একজন ছোটোখাটো মানুষ কিন্তু এই সেম কোশ্চেনটাই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন এখন বর্তমানে উনি কিন্তু বিল গেটসকে করেছিলেন আর কি একটা অনুষ্ঠান সেখানে কিন্তু উনি এটাই এটাই অ্যান্সার দিয়েছিলেন যে মোটামুটি এরকম যে আমাদের না এখনও অনেক জায়গায় আসলে মানে দক্ষ জনশক্তির অনেক অভাব বুঝছো মেডিকেল সেক্টরে বলো তারপরে এডুকেশন সেক্টরে বলো সো উনি উনি বলছিলেন যে দেখো এই এই যে চ্যাট জিপিটি বলো বা যে রিভলিউশন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এটা চাকরি তো খাবেই না বরঞ্চ ওই যে আমাদের গ্যাপগুলো আছে সেই গ্যাপগুলো ফিল আপ করবে এটা একটা জিনিস আর একটা জিনিস হলো যে তুমি যদি আরেকটু আর একটু বোঝার চেষ্টা করো যে একটা মানুষ যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার আগে একটা মানুষ ধরো সারা দিনে আট ঘন্টায় যে কাজটা করতে পারত এখন কম্পিউটার আসার ফলে ইন্টারনেট হাই স্পিড ইন্টারনেট আসার ফলে তারপরে ল্যাপটপ মোবাইল আসার ফলে সেই আট ঘন্টাতে সে দেখা যাচ্ছে যে এক সপ্তাহের কাজ করে ফেলতেছে যদি তুমি এইভাবে চিন্তা করো যে আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশনের সাথে এখনকার জেনারেশন যদি কম্পেয়ার করো সো প্রত্যেকটা টেকনোলজি যখন আসে তার দুইটা সাইড থাকে একটা ভালো দিক একটা খারাপ দিক 
সো সব সময় আমরা দেখেছি যে ভালো দিকটাই বেশি এখন এটা ডিপেন্ড করে যে আমরা কিভাবে ইউজ করতেছি দেখো চ্যাট জিপিটি আসার ফলে দেখো এক মিনিটের ভিতরে আমি কিন্তু একটা কমপ্লিট ওয়েবসাইট লিখে লিখে ফেলতে পারতেছি তৈরি করতে পারতেছি এখন যে লোকটা আগে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করত সে কিন্তু এখন একদিনে দেখা যাচ্ছে যে দশ থেকে পনেরোটা ওয়েবসাইট সে একাই ডিজাইন করতে পারতেছে তাই না সো তার মানে কি দাঁড়ালো যে আমার জব কিন্তু শেষ হবে না কিন্তু আমার ইফিসিয়েন্সিটা বাড়বে মানে দক্ষতাটা এবং আউটকামটা বাড়বে সো আমি এইভাবেই দেখি আসলে সো সো যারা এই কথা চিন্তা করে যে নতুন টেকনোলজি আসার ফলে আমার জব চলে যাবে এই চিন্তাটা না করে আমি মনে করি যে ওই টেকনোলজিটাকে তুমি অ্যাডপ্ট করো সো ওই টেকনোলজিটাকে আমরা যেন দ্রুত অ্যাডপ্ট করি এবং আমি যেন অলওয়েজ আপ টু ডেট থাকি আর বাংলাদেশে যেটা দেখি সব সময় সেটা হচ্ছে অলওয়েজ যখন কোন একটা ট্রেন্ড আসে ওই ট্রেন্ড এর দুইটা পক্ষ তৈরি হয়েছে যে হয় এটা হবে না হয় এটা হবে কিন্তু নিউট্রাল একটা জায়গা থেকে চিন্তা করলে কিন্তু এটা বুঝার খুবই সহজ সেটা হচ্ছে যদি এরকম শেষই হয়ে যেত তাহলে কিন্তু আমার কম্পিউটারই সব শেষ করে দিত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োজন পড়তো না বা ব্লক চেনের প্রয়োজন পড়তো না এখন ডেটা যেহেতু ডিসেন্ট্রালাইজ ডেটা সিস্টেম তৈরি হচ্ছে এক সময় ডিসেন্ট্রালাইজ ডেটা সিস্টেম ছিল না এক জায়গায় ছিল তো এখন ডিসেন্ট্রালাইজ হচ্ছে তো মানুষের কাছে তো আরো বেশি পাওয়ার থাকে তো মানুষের কাছে পাওয়ার থাকলে মানুষ বেশি পাওয়ারটাকে ইউজ করবে আপনি যেটা বলেছেন যে প্রস এন্ড কনস দুইটাই থাকে এখন এই প্রসটা না নিয়ে আমি কনসটা নিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে ডিনামাইটের মতো করে চিন্তা করতে হবে कथा যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেমন এখন মুহূর্তের মধ্যে আপনি বলছেন যে ডিউরেবল ডট আয়ো দিয়ে হচ্ছে কি আমি এক মিনিটে ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারছি এটা নিজে আমি নিজেই করেছি এখন এই যে একটা বিষয় যে আমি এক মিনিটে ওয়েবসাইট তৈরি করছি আমি একটা এক মিনিটে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে একটা বিশাল একটা প্রম তৈরি করে ফেলতেছি একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে ফেলছি আমি কালকে একটা আমি একটু করে শেষ করি ভাইয়া আমি গতকাল একটা জিনিস দেখেছিলাম আমি খুবই কনসার্ন এটা নিয়ে সেটা হচ্ছে আমি ইউনিভার্সিটি নাম উল্লেখ করছি স্যারের নাম উল্লেখ করছি না আমাদের বাংলাদেশে একটা স্বনামধন্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আইউবি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের একজন শিক্ষক উনি অ্যাসাইনমেন্টের ছবি দিয়ে লিখেছেন যে হচ্ছে এটা যেহেতু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তৈরি করা টানি টিনি এটা ধরা পড়েছে ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট রিটার্ন বাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমি এটা দেখে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম যে আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে যে লিখেছে সেটা কি তার অপরাধ কি না বা আসলে সে যে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টটা তৈরি করছে ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট উনি এরকম করে বলছে যে আই উইল গিভ ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট মার্কস টু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখানে একটা ডিবেট আছে যে সে পুরোপুরি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে তৈরি না করে সেটা সে হয়তো বা প্যারাফেস করে লিখতে পারতো আপনার মতে কি যে এইরকম আমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে বা ডেইলি লাইফের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ইন্টিগ্রেট করা কি ক্ষতির কিছু কিনা প্রথমেই বলতে চাই যে এটা দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে যে লার্নিং আর একটা হচ্ছে টেস্টিং সো লার্নিং এর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই তুমি অনেক বেশি বেশি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করো কারণ তুমি চ্যাট জিপিটি বলো বা আরো যে এল এল এম মডেল মডেল আছে মানে লার্স ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল সো এই মডেলগুলো যে ফর এক্সাম্পল একটা খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিই যে একজন হচ্ছে আইএলটিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে ঠিক আছে সো তার আইএলটিএস এর একটা পার্ট আছে আছে হচ্ছে যে রাইটিং এবং স্পিকিং এগুলো তো আছে তাই না সো এই স্পিকিং এবং রাইটিং এর যে কোয়েশ্চেনগুলো করা হয় এখন এগুলোর প্র্যাকটিস তুমি কার সাথে করবা তাই না সো তুমি যদি এই চ্যাট জিপিটিকে জিজ্ঞেস করো যে আচ্ছা ঠিক আছে এই এই একটা কোয়েশ্চেন এটার উপরে যে আমার এই প্যারাগ্রাফটা লিখতে হবে সেটা একটু লিখে দাও সো তুমি কিন্তু লার্নিং এর জন্য বা বিভিন্ন ম্যাথের প্রবলেম সলভিং এর জন্য বিভিন্ন থিওরি তুমি জানো না ঠিক আছে ফিজিক্সের কেমিস্ট্রি সেগুলো থিওরি জানার জন্য আমি এক কথায় বলতে পারি তোমার লার্নিং এর জন্য এটা খুবই ভালো এবং তুমি ইউজ করো সেকেন্ড পার্ট যেটা যেটা বললা যে একটা একটা ইউনিভার্সিটি একটা ঘটনা আমি যদি এই ঘটনা সম্পর্কে জানি না সো আমি বলতে চাই যে টেস্টিং এর ক্ষেত্রে তুমি মানে এটা ইউজ করো না কারণ হচ্ছে যে এটা ইউজ করা মানে হচ্ছে যে তুমি নিজের নিজের যে দক্ষতা সেটাকে তুমি নষ্ট করতেছো তোমার স্কিল সেটকে নষ্ট করতেছো কারণ তোমাকে বুঝতে হবে আসলে 
টেস্টিংটা কেন তাই না আমরা আমরা যে টেস্ট গুলো নেই টেস্টিংটার উদ্দেশ্য হলো যে তুমি যে যে জিনিসটা শিখেছো সেটা কতটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারতেছো সো এটা তো কাইন্ড অফ ইউ নো নকল করা তাই না সো আমি আমি বলবো আমি এটা কখনোই অ্যাকসেপ্ট করব না এবং আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে এটাই হচ্ছে যে এই এই এআই এর হয়তো একটা খারাপ জায়গা সো এটা এটা তুমি অবশ্যই তুমি যে কনসের কথা যেটা বললা যে ওইটা আমরা পরিহার করার চেষ্টা করব অবশ্যই আসলে শিওর এইটা এটা নিঃসন্দেহে এটা অবশ্যই প্র্যাকটিসে এরকমই হওয়া উচিত আমি এর সাথে যোগ করে আরেকটা জিনিস আপনাকে একটু অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে এইটা কি সম্ভব কিনা যে পৃথিবীতে কি এমন কোনো জব আছে যেটা আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে মুছে যাবে যেটা এআই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল পুরো বলছে যে এআই কিংবা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফলোইং যে জবসগুলো আছে সেগুলোকে রিপ্লেস করতে পারবে দ্যাট মিনস কি বাকি জবগুলোকে তারা রিপ্লেস করতে পারবে যেমন আমি এটা শুনেছি যেমন হিউম্যান টাচ ছাড়া যে জবগুলো আছে বিশেষ করে যেগুলোতে মেশিন লার্নিং দিয়ে সম্ভব কিংবা যেগুলো আমাদের টেকনোলজি দিয়ে সম্ভব যেগুলোতে ইমোশনের প্রয়োজন করে না সেগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিপ্লেস করে দিতে পারবে এটা কি সত্যি কিনা ভাই হ্যাঁ অবশ্যই কারণ হলো যে সব জব তো আসলে রিপ্লেস করা পসিবল না ঠিক আছে ইভেন ইভেন মনে করো যে যেমন ধরো টেসলার অটোনোমাস কার ঠিক আছে তারপর আরো অন্যান্য কোম্পানি যারা অটোনোমাস কার বা অটোনোমাস ভেহিকল যারা ইয়ে করতেছে অটো পাইলট সো সো আসলে আগে ধরো আগে ধরো যে প্রতিদিন ধরো আমার আমার ক্ষেত্রেই বলি যে আমি ধরো প্রতিদিন সকালবেলা অফিসে যাই বিকেলে আবার অফিসে আসি সো অনেক টায়ার্ড থাকি তাই না সো এখন যখন আমি অফিস থেকে কাজ করে বাসায় আসি তখন অনেক টায়ার্ড থাকি যদি আমাকে ধরো প্রতিদিন ধরো দুই ঘন্টা এক ঘন্টা ড্রাইভ করতে হয় এমন না যে আমি আমি হঠাৎ করে একদিন ড্রাইভ করতে হয় না আমাকে দেখা যাচ্ছে রেগুলারই দুই ঘন্টা ড্রাইভ করতে হয় সো ওই ক্ষেত্রে কিন্তু অটো পাইলট আমি অটো পাইলট মোড দিলাম নিজেকে রিল্যাক্স করলাম তারপরে অন্যান্যদের সাথে মোবাইলে কথা বললাম সো এই যে একটা ব্যাপার ঠিক আছে সো সো এই যে একটা মানুষের মানুষের লাইফটাকে অনেক রিল্যাক্স করে দিবে তারপরে অনেক সুন্দর করে দিবে অনেক এফিসিয়েন্সি বাড়াবে এই এটাই হলো মেইন জিনিস আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই যে সব জব আসলে রিপ্লেস করা পসিবল না আর যেটাই আসলে তোমার সাথে একমত যে সব জবে আসলে মানুষের ইমোশন ইনভলভ সেগুলোকে আসলেই রিপ্লেস করা পসিবল না কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে তুমি তুমি যদি একটু পিছনে ফিরে তাকাও যে তোমার যখন এই এই টেকনোলজিগুলো রিভলিউশন হয়েছে এর আগেও তখন কিন্তু আসলে যেমন একটা উদাহরণ দেই সেটা হলো যে ডাক বিভাগ মানে পোস্টাল সার্ভিস তাই না যখন এই যে হাই স্পিড ইন্টারনেট আসলো মানুষ মেসেজিং মেসেজিং এর মাধ্যমে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে ডাটা আদান প্রদান করতে পারে তখন কিন্তু সবাই ভাবছিল যে এই পোস্টাল সার্ভিস আর থাকবে না ঠিক আছে পোস্টাল সার্ভিস থাকবে না ডাক বিভাগ থাকবে না এটা কমপ্লিটলি চলে যাবে যারা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো ডাক বিভাগে তারা মনে করতো আমাদের জব শেষ আসলে কি তাই তুমি দেখো এই যে ফেডেক্স দেখো ডিএইচএল দেখো অ্যামাজন অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস দেখো সো এদের কিন্তু দেখো মানে এদের যে নতুন নতুন সার্ভিসগুলো এগুলো কিন্তু আরও আরও বিশাল আকারে কিন্তু আমাদের মাঝে এখন আছে তাই না এখানে আরও অনেক মানুষের কাজ করার স্কোপ তৈরি হয়েছে ইন্টারন্যাশনালি হায়ারিং হচ্ছে সো এরকমই আসলে আমরা যেটা মনে করতেছি যে এই পজিশনগুলো হয়তো ভ্যানিস হয়ে যাবে আসলে জিনিসটা তা না আসলে ঠিক আছে আরও আরও মানুষের এফিসিয়েন্সি বাড়বে এবং নতুন নতুন পজিশন ক্রিয়েট হবে যেমন কিছুদিন আগে যেটা কারণে এমন মাঝে হচ্ছে কি আমার লাইফ থেকে আমি আমি আমার ব্যক্তি সত্তাকে মুছে ফেলবো বা আমি আমার জব জব গুলোকে একদম ছাটাই হয়ে যাচ্ছে আসলে এটা কিছুটা রিলেটিভ ব্যাপারের কারণে আমার কাছে মনে হয় তারা এটা মনে করছে যেহেতু ফেসবুক লে অফ করেছে অ্যান্ড হচ্ছে আপনার অ্যামাজন টেসলা সবাই টুইটার সবাই লে অফ করছে সেজন্য সবাই হয়তো মনে করছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসার কারণে আর এখন লোক বলে দরকার প্রয়োজন পড়ছে না আসলে শুধুমাত্র যে এটাই একটা মাত্র রিজন তা কিন্তু না অ্যাট দ্য সেম টাইম যেখানে আমার দশ হাজার মানুষ লে অফ করা হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এক লাখ মানুষের জব অপরচুনিটিও কিন্তু তৈরি হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দা তারপরে যে পজিশন গুলো আমাদের দরকার নাই আমরা হায়ারিং করব না আরো অনেক ফ্যাক্টর আছে আমি ওগুলো কোম্পানির ইন্টারনাল জিনিস আমি এখানে বলতে চাচ্ছি না 
সো আপনারা যদি ইন্টারনেটে দেখেন তাহলে দেখবেন যে কি কি কারণে লে অফ করা হচ্ছে সো এটার কোন এরকম কোন কোম্পানি নাই যে কোম্পানি হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের রিভলিউশনের কারণে লে অফ করছে সো আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই সেটা হলো যে এই এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে ব্যবহার আমরা মনে করতেছি যে চ্যাট জিপিটি আসার কারণে হয়তো আমরা আমরা আসলে জানতে পারছি যে এআই নামে একটা জিনিস আছে মেশিন লার্নিং নামে জিনিস আছে যেটা দিয়ে এত সুন্দর সুন্দর কাজ করা যাচ্ছে কিন্তু নো তুমি মনে করো যদি দেখো এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই কিন্তু আরো অনেক আগে ছিল ঠিক আছে অনেক আগে থেকে কাজ করতো ইভেন ফেসবুকের কথাই চিন্তা করো যে আমার আমার নিউজ ফিডে কি কি জিনিস আমি দেখতে পারবো কার কার জিনিস আমি দেখতে পারবো এটা কিন্তু এআই দিয়ে নির্ধারণ করা হইত এবং এটা কিন্তু আজকে নতুন না আজ থেকে দশ বছর আগের ঘটনা ঠিক আছে সো এই রকম দেখবা যে অনেক কিছু আমি ইউটিউবের কথা বলি যে ইউটিউবে গেলেই দেখবা যে এক এক সময় এক এক ভিডিও তোমাকে রিকমেন্ড করা হচ্ছে তাই না যে কারণ কি তোমার তোমার যে ওয়াচ ওয়াচ হিস্ট্রির উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে এই এই ভিডিওটা সাজেস্ট করা হয়েছে সো এই যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু এআই এর অ্যাপ্লিকেশন আমরা হয়তো অনেকে জানি না হয়তো অনেকে মনে করতেছে এটা এমনি এমনি হচ্ছে কিন্তু না আবার এই যে ধরো অটোনোমাস ভেহিকল টেসলার অটোনোমাস ভেহিকল অটো পাইলট এগুলো কিন্তু অনেক আগে থেকেই আছে তাই না সো এআই এর ব্যবহার এআই এর রিভলিউশন অনেক আগেই হয়েছে এবং আরো হচ্ছে কিন্তু চ্যাট জিপিটি আসার কারণে মানুষ এটাকে জানতে পারছে এটা একটা ভালো দিক হয়েছে যে একটা মানে শার্ট আউট তৈরি হয়েছে যে সবাই এটা জানতে পারছে যে যে হ্যাঁ তো আমরা আসলে এখন হাতে যেহেতু আমাদের অনেক সময় কম আমরা একটা কাজ করি কুইকলি আমরা কোয়েশ্চেন গুলো নিয়ে নিই সেজন্য মানুষ আসলে জানতে চাচ্ছে যে এই জায়গাগুলোতে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন আমি খুব কম দেখি চল্লিশ প্লাস শো হোস্ট করেছি এরকম খুব 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 কম দেখেছি একদম মিনিমালিস্টিক বলা যায় যে আপনি বাংলাদেশের একজন স্টুডেন্ট আপনি বাইরে গিয়েছেন আপনি সেখানে ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট দেখেছেন So there is obviously a gap between work environment of Bangladesh and the America obviously in tech giant company like Meta. So if you have a work-life balance, you have a lot of challenges in your life. If you face these challenges, you have a lot of challenges in your life. As a Bangladeshi student, you have a lot of obstacles in your life. And number two, you have a lot of challenges in your environment. You have a lot of work-life balance. গুড কোয়েশ্চেন সো আসলে এটা এই কোয়েশ্চেনটা টু পার্ট একটা হচ্ছে যে আসলে কি যে এই সমস্ত বড় বড় কোম্পানি যেগুলো সেগুলো আসলে এমনি এমনি বড় হয় না সো এদের যে ওয়ার্ক কালচার এবং বেনিফিটস তারপরে এমপ্লয়িদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা এগুলো এত ভালো যে যার কারণে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে এই কোম্পানিগুলো এই এই অবস্থান এবং তাদের তাদের আর্নিংস রেভিনিউ এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে সো আমি যেটা বলবো যে এই সমস্ত কোম্পানিগুলোতে ইন্টারভিউ পাশ করাটা যতটা কঠিন আমি অনেক বেশি কঠিন কিন্তু ইন্টারভিউ পাশ করার পরে আপনি যখন জব পেলেন তখন কিন্তু আপনার শুধু সুযোগ সুবিধাই আর সুযোগ সুবিধা ঠিক আছে আমি বলে শেষ করতে পারবো না সো আমি যদি শুরু করি যে ওয়ার্ক কালচার সো এখানকার ওয়ার্ক কালচারগুলো এত ভালো যে আপনি সবাই অনেক হেল্পফুল তারপরে এখানে আপনি শুরুতেই হলো দুই তিন মাস সময় পাবেন আপনি কি নিজেকে অ্যাডেপ্ট করার জন্য যেটাকে বলে বুট ক্যাম্প র্যাম্প আপ সো ওই ওই সময়টাতে খুব বেশি কাজের প্রেশার থাকবে না আপনি সবার সাথে অ্যাডপ্ট করতে পারবেন এরপরে হলো যে আপনার মান্থলি স্যালারি তারপরে স্যালারির সাথে যে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান তারপরে হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ তারপরে ফ্যামিলির জন্য যে সুযোগ সুবিধা ট্রান্সপোর্টেশন ঠিক আছে সো এই এই সব সুযোগ সুবিধাগুলো হয়তো অন্য আর একদিন আমি বলতে পারবো অথবা আমি আপনি যদি ইন্টারনেটে দেখেন আপনি অলরেডি পাবেন এগুলো সব ইনফরমেশন পাবলিক যেমন ধরেন আগে 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 কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা এখন একটু কমানো হয়েছে কিন্তু এগুলো আগে আরও আর অনেক বেশি ছিল যেমন আমার কাছে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যে কলিগরা অনেক ফ্রেন্ডলি তারপরে আমরা আমরা মাসে একদিন হলো আমরা সবাই একসাথে গেট টুগেদার করি কোনো অ্যাক্টিভিটিস করি আউট আউট আউটসাইডে কোনো কিছু কোনো কিছু করি তারপরে হচ্ছে যে 
যে খাবারের ব্যাপারটা যে আমাদের মেটার হেডকোয়ার্টারে তুমি যে দেখো যে প্রায় চল্লিশটার উপরে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের মানে কুইজিন আছে সো এইগুলো হলো সব এমপ্লয়িদের মোটিভেশনের জন্য সেন্ট্রালি ফিটনেস সেন্টার আছে তারপরে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করার সুযোগ আছে সো সো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের কথা যদি বলি তাহলে অনেক অনেক ভালো আর কি বলবো যে সো এই সমস্ত কোম্পানিতে যখন তুমি অবশ্যই আর একটা ব্যাড সাইড হচ্ছে যে ওয়ার্ক ওয়ার্ক প্রেশার ঠিক আছে অবশ্যই যখন তোমাকে আসলে এই এত বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তো সো তোমার কাছ থেকেও এক্সপেকটেশন অনেক বেশি থাকবে তাই না সো ওয়ার্ক প্রেশার তো অবভিয়াসলি এখানে অনেক বেশি থাকবে সো এইটাই আসলে শুরুর দিকেও যদি একটু সমস্যা হয় যে কমিউনিকেশন স্কিল যেহেতু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হলো আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি সো এখানে অবশ্যই ইন্টারন্যাশনালি সবার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে ইংলিশে তারপরে হচ্ছে এখানে অনেকের আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি সেটা হলো যে আমরা আমরা এমন একটা জায়গায় জব করি যেখানে হলো বিশ্বের সকল দেশের নাগরিকরা এখানে আছে সব দেশের কালচার কিন্তু এখানে আছে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন কিন্তু এখানে আছে সো ওই যে সব কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করা এবং টলারেট করার যে অ্যাবিলিটি সেটি কিন্তু তোমার থাকতে হবে ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিতে যখন তুমি জব করতে যাবা এটা একটা বিশাল বড় একটা ব্যাপার সো এইটাই মানে আমি বলবো যে ইন্টারভিউ পাওয়াটাই হচ্ছে মানে জব পাওয়াটাই কঠিন কিন্তু একবার যদি জব পেয়ে যান দেখবেন যে আর কোনো সমস্যা নেই শুধু সুযোগ সুবিধা আর ভালো লাগাই সবসময় সব সব কিছুতে কাজ করে আমি রাফি একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে তুমি কুইকলি কিছু কোয়েশ্চেন পড়ো বা যে কোয়েশ্চেনগুলো আসতে অডিয়েন্সের কাছ থেকে তাই সেই কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারো হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিড <laughs> এখন বর্তমানে আমাকে কি শোনা যাচ্ছে এখন বর্তমানে যদিও ঠিক আছে কিন্তু এখনো কিন্তু মানুষ জব পাচ্ছে ঠিক আছে সো আমি বলবো যে ইন্টারভিউটা একটু টাফ কিন্তু এখনো জব পাচ্ছে সো আমি বলবো যে স্কিলটাকে একটু ব্রাশ আপ করেন তারপরে ইন্টারভিউ হয়তো একটু হার্ড হবে কিন্তু জব আপনি পাবেন না এখনো অনেক ওপেন পজিশন আছে আর কি মার্কেটে সো এটা ডিসার্টেড হওয়ার কিছু না আর এটা এটা খুবই টেম্পোরারি একটা জিনিস সো এটা একসময় দেখা যাবে যে এটা রিমুভ হয়ে যাবে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে তখন আবার আপনি আপনি যে স্কিল সেটটা গ্রো করতেছেন বা মাইন্ড সেটটা আপনি প্রবলেম সলভিং করতেছেন এটা রিটার্ন আপনি অবশ্যই পাবেন বাকি স্যার বাকি কোশ্চেন গুলো মোটামুটি প্রায় সবগুলোই सेम যে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কোশ্চেন করেছে যে प्रिपरेशन নিয়ে কোশ্চেন আমরা মোটামুটি সেই শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অলমোস্ট 58 মিনিটস এখন 1 आवर হয়ে যাচ্ছে আমরা যে বিষয়গুলো আজকে সেশনটাতে কভার করার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে স্যার এর যে জার্নি फ्रॉम বাংলাদেশ টু আমেরিকা মেটা টু গেট এস্টাবলিশড ইন মেটা লাইক আ টেক জায়ান্ট কোম্পানি লাইক মেটা এন্ড হাউ উই ক্যান प्रिपेयर आवरসেলফ ইন আন্ডারগ্রেড অর to apply to matter amra aro onek kichu jante peyechi ajker ei session theke if we can summarize this amra ashole choto ek minute ashole summarize kora somvob na khub bistarito ekhane alochona hoyeche sir onek kichui ekhane niye eshechen what are the skills you should have ebong kon mandatory jinish potro gulo apnar ready kora lagbe ebong apni kibhabe international standard er ekjon candidate hote parben and how you can get calls for interview and how you can nail your interview and all the things related to uh, getting entry into the meta or tech giant like meta so amra aro onek gulo bishoy ni ajker ei session ta te cover korar chesta korchi bishesh kore artificial intelligence the revolution of artificial intelligence je amader bangladesh e je hype ta ekhon bortomane toiri hoyeche ontoto pokke je 10000 manush 15000 manush amader ei program ta dekhbe তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আমরা এই জিনিসটা দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে স্যার যেটা বলেছেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উইল এনহ্যান্স দা এফিসিয়েন্সি অফ দা পিপল অ্যাজ লাইক দা কম্পিউটার ডিড অ্যাজ লাইক মোবাইল ফোন এন্ড দা রেভলিউশন অফ দা ইন্টারনেট ডিড নাথিং মোর দ্যান দিস সো আমরা একটু স্যার এর কাছে ফর দা লাস্ট টাইম যেতে চাই যে স্যার আপনি আমাদের সেশনে এসেছেন এটা আসলে একটা ইমেজ প্লেজার ফর মি ফর দিস স্পেশাল এপিসোড ফর হোল ওয়াইসিসি টিম আমরা ক্যারিয়ার টক শুরু করেছিলাম এক 
প্রথম এপিসোড দিয়ে আজকে একশোটা এপিসোড শেষ অনেক ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনালরা আমাদের এই প্রোগ্রামে এসেছেন স্যার ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন আমাদের এই প্রোগ্রামে ফরমার গ্রুপ সি অফ ইগ্লো এজাজুর রহমান স্যার থেকে শুরু করে আমাদের সিএমও অফ রবি অ্যান্ড বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এবং এফ এম সিজি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন সিএক্সও ডিপার্টমেন্ট হেডরা এসেছেন তো আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদের সফলতা পেয়েছে যেহেতু আমাদের একশোতম এপিসোড একজন স্পেশাল গেস্ট নিয়ে পড়তে পেরেছে আমরা ফর দ্য লাস্ট টাইম আপনার কাছে একটু যেতে চাই স্যার যে আজকের প্রোগ্রামে এসে ওভারঅল দ্য শো অ্যাবাউট দ্য শো অ্যাবাউট ওয়াইএসএসি অ্যাবাউট দ্য অডিয়েন্স আপনার কোনো মতামত থাকলে আপনি কাইন্ডলি শেয়ার করবেন হ্যাঁ প্রথমেই হলো ওয়াই এস এস সির যে টিম সেই টিমকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমাকে তোমরা রিচ আউট করছো এবং আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দিস সো আই বি রিয়েলি গ্রেটফুল ফর দিস অ্যান্ড আই এম রিয়েলি অনার আর আরেকটা জিনিস হলো যে ওয়াই এস এস সির যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে তোমাদের অডিয়েন্স হলো ইয়াং জেনারেশন এবং আসলে কি যে একটা দেশকে যদি সামনের দিকে নিতে চাও বা রিভলিউশন তৈরি করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে এই ইয়াং জেনারেশনকেই টার্গেট করতে হবে সো তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে তোমরা কাজ করে যাচ্ছ প্রতিনিয়ত আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট অ্যান্ড স্যালুট দ্যাট অ্যান্ড অলসো অ্যাট দ্য সেম টাইম সো আমি বলবো যে তোমরা যে এই যে মেটার একটা প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতেস এই জন্য উই আর গ্রেটফুল অ্যাবাউট দ্যাট সো আমরা অবশ্যই তোমাদের যদি ফিউচারে কখনো দরকার হয় পুরো অডিয়েন্স সবার জন্যই বলতেছি জব পাওয়ার ক্ষেত্রে হোক বিভিন্ন ক্যারিয়ার গাইডেন্সের জন্য হোক আমি অলওয়েজ তোমাদের সবসময় পাশে আসি জাস্ট এ মেসেজ অ্যাওয়ে সো তোমরা আমাকে যে কোনো বিষয় স্মরণ করতে পারো আই আই রিয়েলি হ্যাপি অ্যান্ড উড লাভ টু হেল্প ইউ গ্যাস অ্যান্ড এই বলেই আসলে আমি শেষ করতে যাচ্ছি আর ফিউচারে অবশ্যই যে সবার জন্য আসলে শুভকামনা থাকবে ওয়াইএসএসি টিমের জন্য আর আসলে যখন আমাকে মেসেজ করা হয় যে আপনি হচ্ছে হান্ড্রেড তম এপিসোড এপিসোড এপিসোডের জন্য আপনাকে আসলে আমরা রিচ আউট করতেছি দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি আই মিন আমি আমি আসলে অবাক হয়ে গেছি যে তোমরা আসলে অলরেডি নাইনটি নাইন এপিসোড অলরেডি কমপ্লিট করছো যে এটা আসলে বিগ বিগ মাইল স্টোন ফর ইউ গাইস সো এটা আসলে আই হোপ ইউ উইল উইল কন্টিনিউ দিস উইথ এফোর্ট অ্যান্ড উইল বি উইল বি শাইনিং ইন ফিউচার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আসলে এক ঘন্টা ধরে যুক্ত থাকা ইটস নট আ ম্যাটার অফ জোক বিকজ আমরা খুব এঙ্গেজিং পেয়েছি আমাদের আজকের অডিয়েন্সকে আম সো মাচ গ্রেটফুল টু আব্দুল্লাহ মামুন স্যার ফর ইয়োর কাইন্ড প্রেজেন্স ইন আওয়ার শো অ্যান্ড ফর হ্যাভিং আজ ইন ইয়োর কনভিনিয়েন্ট শিডিউল বিকজ আপনার শিডিউল পাওয়া এটা আসলে টাফ বিকজ হচ্ছে যেখানে যখন আমাদের এখানে রাত তখন আপনার ওখানে দিন তো আসলে টাইম ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কিছুর পেছনে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রিবিউশন আছে সো যারা আজকের এই ক্যারিয়ার টপকে এতটুকু পর্যন্ত আনতে হেল্প করেছেন সেই ফার্স্ট এপিসোড থেকে এখন পর্যন্ত প্রত্যেককে আমাদের সাইট থেকে থ্যাংকস থ্যাংকস আ লট বিকজ আমি থার্টি সেকেন্ড এপিসোড থেকে ক্যারিয়ার টপ পোস্ট করছি and uh, today is the last episode i am hosting career talk because notun dero sujog dite hobe jara notun ei jayga tate ashben tara obosshoi sar ki bolechen shunechen je sar bolechen je ei jinish potro gulo jara koren ebong jara jukto thaken tader jonno sob shomoy hocche sar er darja khola ache about helping uh, to get job in meta or to apply in meta or to help uh, to have some ideas knowledge about applying and other things other stuff so thank you so much everyone amra onekon shomoy par kore felechi hope you have enjoyed this session and learned a lot from this session and this is sign off from rafi minhas and obviously thank you so much again for your kind presence in the show thank you so much abdullah mamun sir okay. have a good time